Ndërruar që të shukues, mi mbrëma mi se keni ardhur në emisionin Ora Ekonomik këtu në Radio Televizionin Ora News me mua Besar Kadian. Sot do të flasim për biznesin social në Shqipëri. Në 20 vitet e fundit, Shqipëria ka patur rritje të konsiderueshme ekonomike me sëdarishme 5% prodhimit brendshëm brutë për vit. Në terma ekonomik duket sikur Shqipëria është një vend i cili por zhvillohet, por nga ana tjetër ka nivel të lartë varfërie. Nga viti 2000 deri në vitin 2008, varfëria faktikisht është ulur, por prap mbetet në nivelin 12%. Si pas Bankës Botërore, varfëria në Shqipëri mbetet dhe është izoluar në zonat veri lindore të Shqipëris dhe më akude në zonat pra malore. A ishtë do mundohemi të shpikojmë sot, është se si ti dimojmë këti kërish këto shtresa në nevoj, qëfar mundësish mund të japi shteti shqiptar, apo dhe bizneset të cilat të quajt për bizneset sociale. Për të foljur prikërish për këtë temë, sot kemi të fëtuar zonjën, falë zonjën Ardita Bonati, më fani, dhe të reshë agjensisë në zitja biznesit social, pra në këshirit të ministrave, po, pra në ministrisë të punës, dhe zotë i shkrizen Marko Cilis, drejtori i Junus Social Albania, dhe në lidhje direkte kemi zotin Alexis Rolilson, është drejtori programit Junus Social Albania, si dhe Arben Shamia, e cili është përfajson fondacionin në orë i shërbime profesionali në Shqipëri. Në mbra mirë se keni ardhë të dy. Atere, me Zotin Alexis, nuk më këti nëse më të gjonë, a i është i huaj? Yes, I can hear you. Ok. Mirë se keni ardhë, duke shënë se jeni dhe i huaj dhe për të reguar mikë pritin shqiptare, pytja e parë do jetë për ju. Atere, ju dini ose keni informacion të mirë i merini me barëfërim faktikisht në botë dhe a mund të na tregoni qëfar për ndodhë me barëfërim sot në botë dhe qëfar është kjo biznes ju përfajsoni kjo iniciativ Junus Albe, Junus? Certainly. Varfëria është një problem që vazhdo në të mbetet problem në shumë mëndet botës. Për shumë në vëndës e Afrika, India apo Bangladeshi, apo në vëndë ku jetona dhe profesori Mohamed Yunus, pra është një fenomen që prek një miliona njërës, Por ka edhe fenomen e qëston edhe në Evropë, në vëndet të tila si Gjermania, ku jetoj ju, në Britani në Madhe, për dhe në Fransë, edhe aty e qëston varfëria, pra ka njërës të varfë. Por biznes social nuk ka lidhje tjesht me varfërin, ka lidhje me të ndimuarit e shtresave në nevoj, shtresave vulnerabil, të cilë përsu të ndryshme pra ndodhe në këtë situatë pra janë njërës nevoj. Dhe si ndahen në varfëri absolute dhe varfëri, këti është termi varfëri, qëfar ndryshimi kanë? Mende se vërëpëri absolute është pasurit ushqim të mjaftushëm në pjatën të ndër për për të ngrën pra të kesh mjetet minimale për një njëtes minimale për ku flasim për një vërëpëri relative Pra është që është të si krasë mund si individ në nivel vërëpërje me individet të tjerë me gjithë që qërin pra. Dhe kjo bëdë dhe në krasë me vëndet e tjera, në qëtet e tjera, për shumbull në Bangladesh pagat janë shumë të ulta. Kështu që edhe pse unë mund të kem një pag të ullët, Unë nuk të tisha në njëti nivel, nuk të kisha të njëti nivel asetës, apo pasurijes në një vënd tjetër të Evropës. Një kuptej. Ndërko, si paracitet nivelli varfëris në Shqipëri, në nivelli absolut apo në nivelli dhe relativ në Shqipëri? Fatë mjështisht, varfëria në Shqipëri ka ardhë... 
Alexis, sorry. Okay. In different parts of the country, um, we know that the, the mountain areas, for example, the Iranian people who are poor, people who live in Tirana, Tirana, the 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 Tirana, Now the, the concept of social business, um, a concept of business to social business to address the causes of poverty and impoverty um, um, in a way that uh, is different to normal NGOs. So, so, for example, where an NGO um, would uh, try to help to reduce poverty by maybe giving certain things do përpichet të redukton të varfrin duke udhuruar duke i dhën disa të mira njerëzve të varfër një biznes social përpichet të arrit një të në efekt duke i nëzirë njerëz nga varfëria por jo duke i dhën një donacion jo duke i dhuruar atyre të shka por duke zhvëlluar një model biznesi helped to solve the problem and, and we have uh, many examples in Albania and our job as Unus Social Business in Aka Albania is going to do is to help Shqipri, create more of the of the role that works not to make business social but business social business por për të zgjithur probleme social që është problemi varfëris. Dakor, ju falenderit. Ndërkohë, <coughs> kthehemi Station Studio, zoti Marko, uh, si është uh, situata pra në Shqipëri zona veri lindor? Ju keni eksperiencë gjithashtu dhe me uh, me një punë të mëfashme që ka qenë me zhvillimin rural. Ë uh, si mund të ta kombinoni, si mund të ndihmoni pikërisht me këtë iniciativë të re? Ë uh, varfëria në Shqipëri, si në shumicën e vetëm, varfëria është shumë dimensionale, por ë uh, Nivelli më i lartë i varfëris, si pas dënave të fundit dhe analizave, ndodhët në zonën veri ore dhe veri lindore. Dhe është kërësisht një fenomen rral. Kjo nuk do të të qënë edhe në zonat urbane, nuk, në zonat urbane nuk ka varfëris, sigurisht ka grupet saktuara dhe shtresat saktuara që edhe në zonat urbane dhe sidomos në zonat per, peri urbane ka probleme me varfërit. Varfëria gjatë tyre viteve të fundit në Shqipëri ka ardhë vazhdimisht në rënje, si pasoj edhe rritjes ekonomike dhe e zhvillimit të biznesit, të aktiviteteve ekonomike dhe diversifikimit të aktiviteteve ekonomike, rritjeve të shanseve për punësim, dhe sigurisht gjithë politika që janë bërë këto vitet e fundit kanë kontribuar për, mes, për mjësimit aksesit me, dhe lidhjeve me tregjet që kanë kryuar mundësin e nëzitjes biznesit. Mbështetja, ndaj, e, mbështetja për reduktimin e varfris, e, instrumentat janë nga më të nërshmet. Duke filluar nga politikat sociale, ndihma ekonomike, e, që është instrumenti e, bazik le temi, dhe të instrumentat e tjerë të nëzitje spunësimit dhe përfshiris në jetën, ak, e, në jetën ekonomike, në jetën aktive që për t'i bërë, familjet dhe ekonomit familjare të vetë qëndrueshme nga ana ekonomike dhe kështu të përfshira edhe në jetën sociale, shërbimet sociale të nëvëshme. <coughs> Ndërko, modeli që është ndjekur këto pak një zëvidet të fundi Shqipëri ka që më te për ndim sociale apo dhe trajim? Modeli që është ndjekur gjatë këtyre viteve ka që një kombinim i ndihme sociale me mundësit e përfshirjes në jetën ekonomike. Dhe këtu qoftë nga institucionet publike, një pjesë e madhe e institucionet publike uh, i kanë grupuar, mund të grupojnë me dy kategori. Në kategorin që merën, në kategorin e institucionet publike që merën me ndihmen sociale, uh, kualifikimin, edukimin, dhe në grupin e tjetër të institucioneve publike që merën me përmjërsimin e mjedisit ekonomik, përshirë këtu dhe përmesimin e legislacionit dhe hapjen e mundësive, lehtësimin e mundësive të të bërit biznes, qoftë në biznesit vogël apo futjes e bizneseve, me, rritjes bizneseve të mesme dhe futjes e bizneseve të mëdha të cilat gjenerojnë punësim. Por përvec sektorit publik ka pas edhe, dhe vazhdojnë të kjetë edhe një sektor tjetër jo publik, si që organizatat jo fitim pruse, të cilat kanë bështetur në ndërtimin e halkave të ndryshëm dhe lidhjen e halkave të ndryshëm, duke filluar nga e, kualifikimi, dhe tek 
nëzitja e krimit bizneseve dhe vogla në zonat në shumët Shqipëris. Pra, lojet, përgjësisht lojet e ndërhyrjeve që e ndërgja të të viteve, janë paka shumë në gjajnë me modelet standarte që janë ndjek në disa vite. Pytja mund shtrohet sa të thela dhe sa të gjithanshme dhe sa të kovinuara kanë qënë këto politika për të bërë për pat rezultatin maksimal të pritëshëm. Zonja Bunati, ju jeni përfajsu dritoresh e agjensisë së nëtitë e biznesit social. Pse ka ardhë kjo iniciativë dhe qëfa mund do të adresoj që sësë adresuar dhe në tani? Po, kjo iniciativë ka ardhur në momentin që Kryeministrë dhe Rësa Liberisha takoj profesor Junusi në New York dhe profesor Junusi i shpjegoj biznesin social, si funksionon biznesin social në propre dia dhe e bindi dhe e frëmzoj zotën Kryeministrë dhe a i tha vërtet unë e dua, këtë dhe në Shqipëri kemi nevoj me të vërtet për biznesin social. Pastaj, u kryua shëqëria në zidja biznesin social me një ligjë të postatëshëm të qeveris dhe roli dhe misioni i kësa shëqëria është që të evidentoj biznesin sociale, të indimoj, të rris, të mbështes, në kuadrin, do më thënë, dhe të koordinoj, të koordinoj gjithë të lëvizje në kuadrin e gjithë përshirës, pra të gjithë Shqipëris. Dhe shëqyria në zemë biznes social për këtë do të punoj shumë gusht me ekipin ju në social business, i cili si jelë përvojat dhe eksperiencat më të mira botërore. Në dërë kohë që iniciativa për është e qeverisë shqiptare, ju jeni implementuas apo ekspert ose konsulent të akuftoj dhe publiku dhe unë gjithashtu? Iniciativa ka ardhë nga qeveria. Iniciativa filestare që ju në social business të vinë Shqipëri. Me gjitha të dhe ju në social business sigurisht dhëtë në bështes qeverin dhe në këtë rast përfaqësusin e qeverit që është në zitja biznesit social, për ta implementuar këtë levizje në barë komtare apo levizje gjithë përshirës e për biznesin social, por do funksionaj në një mënyrë të pavarur, për në mënyrë që të sjelë të gjithë instrumentat e nevojshme të cilët janë tashme provuar në disa vende të ndryshme të botës, që kanë bëzëtuar në... Që dhe mos në Bangladesh, kërë është dhe fillimi besoj i vetë iniciativës profesor Junus? Profesor Junus e ka filluar këtë ekspertiz, këtë eksperiens në Bangladesh me ngritje në Gremin Bank para, po thuj se, njëzët të sa vitesh. Dhe njështë që është një eksperiens tashma shumë e sukseshme, por përveç Gremin Bank, që është tashme e njërë në kuadrën e mikrokreditit, gjatë kësaj periude ka vështet edhe bizneset tjera, që fillimisht duke par mundësin e nëzitjes aktiviteteve ekonomike, dhe në basë një farë periude u kuptua që këto organizata nuk janë organizata jo fitin përruse, standarte si shumica organizata jo fitin përruse, por në vetë vetë janë biznese. Dhe bëj një kombinim të dy përqasive, të përqasit se mos ndarjes fitimit, apo mos ndredhe së fitimit që është një koncept që e kanë organizatët e fitim përruse dhe konceptin e të bërit biznes me eficient splot në kushtet nërmalet të regut i huazuar nga biznesi konvencionar. Duke bërë këtë kombinim mes të dy këtyre për qasjeve, biznesi social gjenë një mundësi të reje dhe ofranë potencialet të reja për të rritë ndikimin ekonomike sociale të kështresat nevoj, por në një mënyrë më të qëndrushme dhe jo i mbështetur gjithmonë në donacione, si që mbështetën një pjesë më madhe e pjesë më madhe e organizatave jo fitim përruse. Doja të bërë një përhyrje këtu, duhet të kuptojmë dhe duhet të jetë qartë në gjithë që ideja biznesit social nuk është një projekt, që do të zjasin një të vjetë, por duhet të shëndrohet dhe është një sektor, duhet të bërë një sektor rëndësishëm i ekonomisë. Një sektori rëndësishmi ekonomisë, tani ekonomia shqiptare ka një model që është ekonomia të regut. Pra prodhojmë në mënyrë efikase, kërkes, ofert. Besa po kuptojmë, biznesi social nuk po mundohet të thotë që është alternativa e kapitalizmit apo e të ekonomisë të regut, por është një plotësues ose situash atë që ekonomia të regut asë njerë nuk e merë parasy që është fenomeni njërëzorë, ose pasojat sociale të gjithdo e vëltarje, ekonomike mirë fili, pra maksimizim fitimi që i kanë kompanit. Pra, biznes social është të cua, sa po jo, i këti mekanizmi. Sigurisht të gjitha, ne nuk po themi që duhet zëvënsajmë modelin kapitalist. 
por modeli standart kapitalist. Mer parasysh vetëm atë pjesën egoiste të njeriut, homos ekonomikus. Homos e sërët. Që unë duhet maksimizoj fitimin personal. Pavarësisë e që përndodhë me shëqërinë? Pavarësisë e që përndodhë me shëqërinë. Por ndërko, nuk është kjo e vërteta. Pa të themi në rrasë? Një pjesë e njerëzve të. Përveç përfitimit për vete, ndjenë të nësi edhe ku ndihmojnë dikën tjetër. Por ne mund të ndihmojnë dikën tjetër, edhe duke bërë, duke ushtruar aktivitetet ekonomike, duke i nëzitur, jo vedëm duke i falur dikujt, pra jo vedëm në formen e bëmjërësi që i falim, dhe nuk dim se që fandodhë me këtë gjë që i falim, por duke i nëzit këtë grup shëqëror, që të futet në një aktivitet ekonomik, por fitimi që nga kjo, nga kjo biznes, ku ngrej një biznes me qëllim për të kontribuar nga ona sociale, ngrej një biznes që të rrish punësimi, që të sjellë disa shërbime shtes, që biznesi konvencional nuk e gjenë interesante për të futur, dhe fitimi që të del nga ky, unë nuk e kam ngrit të biznes për të marë fitimet vetë dhe për të shku për bërë pushime, por fitimi që të del, ose reinvestohet për të gjeruar gamën e shërbime, gamën e produkteve, apo për të të numërën e të punësuar për të ofruar më shumë vend në brenda këti biznesi, ose për të investuar në një biznes të një loj tjetër, në një biznes tjetër, në një fush tjetër, por përsërimet një etin qëllim. Pra hua zojmë logikën e të bërit biznes nga biznesi konvencional dhe logikën e mos marjes fitimit në brapsht, mos dividendit, mos marjes në brapsht, po të investuës, po kjo fitim të gjithë përsërit dhe të reinvestohet, këshu duke rritur mundësin me të njëtën sësi parash, të rrisim në mundësin që ndryshmërin ati biznesi, por edhe mundësin e rritjes numërit të përfituesve. Pra, si biznesi i zakonshëm, së në shetë produkte, është në tretë, është në market, bën fitim, ose të ardhuar, kryon të ardhuar, vetëm se nuk ka përqëllim kërësor maksimizimin e këture të ardhuarve, por kë fitim i përfitime jo maksimizimin e fitimit personal kë fitim të reinvestohet si që ta dhe shkëtëzeni në të njëtin biznes social ose në bizneset e tjera sociale kë është ndryshim ndërko vikin një patur djede një konferenci të tërkomtare pra në Universitetë Europian Tiranës ju në sësosh këtë bëjnë së bashku me agjensi për nëzitja për biznes social kër ministri Shqipëris që ju tha që ishe dhe iniciatori kërësor dha një fjallim ta ndjekin që farë atën kër Shqipëria të dashur studente dhe studente ka një varëshrin e zvoglin por ku do që ndodhe aty ka vindje ku do që ndodhe aty ka kjëtarë dhe kjëtarë që qajnë me lotë të fëtota të gjdo vitë ajo ka një hajë Dhe kjo hajtë është zona dhe i lindore dhe ju glindore dhe vendit. Po ajo është pantotemike. Ajo egziston dhe pak qina metra nga ku jemi ndedhu sot. Dhe komunitete më të kërsnura. Po naj dhe të shtoj ju në një bërtham të fuqishme. Betem shtirë por plotësisht e mundshme për të fitur. Qeveria do bëjë gjithë qka që biznesit social, nisma i junus, do bëjë gjithë qka që sistemin mikrokreditimit të shtrihet aty ku që e tarë shqiptarë janë më në nevojë. Atër e si të doqënë dhe zotëri në Berisha, i cili shpjegoj para shumë që problemi i varfërisë në betët në Shqipëri dhe në zonë në Beri Lindore, dhe mikrokredia pra është mënyra se si mund të ndimojnë pikër ishtë është tresa në nevoj dhe të ndimojnë vete në përmjet një ndime filestare, financiare, monetare nga në qeverisë. Ndërko, ne kemi tëftuar zotin Arben Shamia, i cili përfajson Fondacion Rinori Shërbimeve Profesionali në Shqipëri, dhe ju keni, apo jo zotin Shamia, keni një eksperiencë 
të gjatë në, në, në biznesin social. Para se kjo iniciative Zotit Junus, pra profesor Junus nga Bangladeshi, të vitin Shqipëri, apo jo? E mërëtet, japës është një nërmarje se biznesin social tipike, e, ka filluar në vitin 2000 si iniciative e Unicefit dhe të shumë aktorve të botës biznesit real shqiptar, të cilët të endien si dëtyr dhe si zhidhje e, futjen e biznesit social si zhidhje si instrument për ullin e varfëris. Si do mos për shtresën e të rinjve në vërshësi, për shtresën e njerëzve me, me probleme fizike, për shtresën e të rinjve që vinë nga periferia e tiranës të cilët nuk kanë mundësi për të arritur një trajnim, sepse pëndajshin akoma dhe më shumë nga tregu i punës, duke mos bërë trajnimet, largohishin akoma dhe më shumë nga tregu i punës, dhe upaj udhës hapja e një ndërmare të tjilë. Quet biznes social nga një herë njerëzit nga trohen, edhe kanë të drejt nga trohen, sepse është që e, jo e letë për të kuptuar. Quet biznes social, sepse është biznes, sepse jeton dhe rritet në tregun e lirë, generon fitim. Pra është biznes. është social, sepse punëson të rinjë të dizavantajuar, njerës të dizavantajuar, dhe të gjitha të gjithë gjenerimin e fitimit që merë, e ri përdor për rihapin e projekteve të tjera sociale. Pra, të gjithë e, pjesën e, e gjenerimit fitimit, pjesën e fitimit si kompani, sepse funksionon me të gjitha ligjet e një kompanie private, por, në kjo si një kompanie private, fitimin e përdor për kjellimet e veta, kjo loj kompanie, fitimin nuk e përdor për kjellimet e veta, për e përdor për një kjellim të mirë caktuar që për para, për rihapin e projekteve të tjera sociale pra për punësimin e sa më shumë të rinjve nga kjo fash dhe do më në rritjen e sa më shumë biznesit të të, të kësaj nërmarje. Funksionon në trek si gjithë nërmarjet e tjera. Dhe kjo është gjë e bukur sepse është komplet e pavarur, pra nuk pret donacione nga tjerët, nuk është si NGO-t normale tipike, të cilat presin donacione për të bërë diçka. Kjo jeton në trek. Kjo vjen edhe si rrjedhoi e e, e Shqipërisë, pra siç u tha dhe përpara nga nga parafolësit Ulli e varfëris nuk është sfit shqiptare, sfit botërore. Dhe edhe Shqipëria në të voglën e saj, në pjesën e saj, po mundohet që të ulli i varfërin me mënyrat e saj, duke qenë se është një shtetë në zhvillim, me një ekonomi duke u zhvilluar, futja e elementit biznes social është një nga zhjithet fituse nga të gjitha, nga, nga gjitha shumbit botërore. Pra, futja e biznesit social, për shumë që përshumë do të krasoj me Norvegjin, ose me Italin, ose me Gjermanin, të cilat janë shtete me ekonomit të konsoliduara, Lindja e NGO-ve tipike është normale, sepse janë shtetet me ekonomit konsoliduar, kanë para për të hedhur, kurse në, në, në shtetet në zhvillim, futja e elementit biznesit social është, është shtepër, tepër i rëndësishëm dhe është gjithja fituse dheri të një nga gjitha eksperiencat botërore. Kërë që është rëndësishme që të meret parasysh dhe tjetë një instrument i, i mëtejshëm të hapet, falenderoj dhe ju në social business me prezencën e tyre në Shqipëri, që vërtet kam parë të udhës, për hapje në mësh, sa më shumë bizneseve social në Shqipëri, jo vetëm për punësimin e njerëzve, që janë në këte kategori, por edhe për ndryshimin e mentalitetit të tyre njerëzve, përsa i përket tregut punës dhe biznesit në vetë vete. Ndërko, do të themi sërishtë e kjo për të ju konkretisht cilë ishën ta të rinë të disavantazhuar dhe qëfar biznesë është keni afur, sa sukseshëm keni qënë dhe si po organizoni për të ardhën e svitat e, e, e krizës temi aktuale. Ndërko, më, Zotia Aleksis, a, mund të më shpjegoni pak, uh, ju keni bërë një prezentim dje ku keni folur për Danone në, në Bangladesh. Uh, qëfar e konsiston dhe asim mund të, të mësojmë themi nga një shëmbull i tjil uh, në këtë rast? Such an example. Yes, um, the company Danone uh, is kompania Danone. Uh, well known around the world. Ashtë një kompani e mërnjohur në bot për prodhim në kosit um, edhe produktet e tjera të qumshtit, pra, në produktet qumshtit. Mohamed Yunus uh, met the chairman of the Danone company. Professor Yunus Takoi, president of the company Danone. The responsibility that a large company like Danone had. The folly for producing the kind of company at the level of Danone. Malnutrition in the world. For no reduction. And the chairman of the Danone company said, "Yes, that is true." Um, the uh, president of the company said, "Po, company is most successful." Can we give some charity? And the Yunus said, "No." No create a social business instead. Jo, ishte përgjigja e profesorit. Duhet të kryem një biznes social. Dhe pyetja ishte për sëri çfarë është biznes social? Well, Profesor Yunus tha. You create yogurt. 
Those children who have malnutrition uh, eat this yogurt and um, can uh, not be malnourished anymore. Dhe të eliminohet uh, problemi keq u shqyrjes. Okay. Presidenti kompanis uh, at what price tha, must this yogurt be? Në çfarë so çmimi duhet të shihet këtë produkt? And um në mënyrë që të jetë përballueshëm nga fëmijët. Very cheap price. Atë përgjithësisht duhet të duhet jetë një çmim shumë i ulët. They went ahead and built that company. Atë iniciativa vazhdohet dhe u ndërtua një kompani u krijua një produkt të tillë that company makes në Bangladesh dhe çdo profitim Reinvestohet në biznesin social në mënyrë që a i të rritës në biznesin social. Pra unis me një fabrik të vogël në Bangladesh, tashti tani po vajtohet në mërtimin e një fabrik të tjetër një vënd tjetër. That actually the children who do eat this yogurt, the after six months to a year, to, um, impressionuse, they, uh, hunger, uh, they really improve, they become bigger, um, their test results in school um, are stronger than the other the children who don't eat the yogurt. Because in Bangladesh, um, a lot of children, children only really eat rice, and, and of course for a growing child, just eating rice is not enough. Um, you need to have a balanced diet, and, and they don't have that. So this yogurt has these vitamins and minerals inside it, so that they um, can get the nutrition that they need. Uh, uh, the uh, uh, and the other thing that this company, uh, that this business model does, is that it um, basically, instead of using uh, industrial milk farms, which is what Danone normally does around the world. You know, they're a big company, so they only work with um, big farms. And if you're producing less than a certain number of, of thousands of liters of milk, Danone is not interested. But in this case, um, they said, we need to reduce poverty, and there are many poor farmers in Bangladesh. They are producing very small quantities of milk. Um, but we will source under the milk that we need for this yogurt from them, them and not and from only from the big ones. And uh, in this way, they are they are also helping to to reduce poverty as part of the social business. business ndërkohë që gjon dhe zotin Shamia i cili tha që si model biznesi funksionon ka në, dhe në Shqipëri. Qëfar objektiv është keni ju për të ardhmen si ju nësë social Albania? Ky si model biznesi funksionon, mund funksionoj në gjithë vend botës. Nuk është një uh, përqasje apo një metod, një model zhvillimi që është i përshtatshëm me një kategori vendës qaktuare. është i përshtatshëm aty ku ka nevoj për të mështetur shtresat ndryshme sociale që ka, janë në nevoj, apo për mështetin e zidis probleme e mjedisore, pra me objektive sociale apo mjedisore. Dhe modelet tila, si kuj model që sa po uh, prezentaj uh, zoti Rollinson, egzistojnë në vend tjera, egzistojnë në Gjermani, egzistojnë në Fransë, po zhvillohen në, në, një, në New York, është një metod, është një përqasje, që është të përshtatshme për vendet ndryshme të votës, ku, që kanë në grupe shëqërore, që kanë nevoja të veçanta, që nuk zidhen dot me instrumentin e biznesit konvencional, biznesit se, me metodën e biznesit kapitalist të pastër, dhe me politikat sociale standarde. Gjatë, sa po kemi filluar, është akoma në fillimit e veta, kjo levizin Shqipri ka disa shemboj që janë iniciuar nga organizatat jo, jo fitim pruese, jo qeveritare në Shqipri, që janë në nismat të tyre, por që janë filluar më shumë me modelin e organizatave jo qeveritare të bazuar kryesisht në donacione, të bazuar kryesisht në donacione, 
Dhe problemi është, a munde që këto inisiativa ti mështesim që mos ngelen gjithë mund të varra në donacionet ga jashtë, por të ndërtojnë modelin e tyre të biznesit që tjetojnë në treg në kushtet nërmale dhe por të vazhdojnë të frojt të njetat shërbime sociale apo mjedisore për cilat janë gritur. Pa të jenë të vetë të të që mërë të mërë të mërë të mërë të mërë të mërë të mërë duke garantuar të njetin rezultat të njetin impact social që ofë në punësim apo ofrim shërbime shpështajshat nëshme sociale. Por që këto ide të kthehen në biznesit sociale të mërë apo numëri tyre të rritet ka nevoj për mbështetje për asistencë që ofë në konceptimin e biznesit, e konceptimin e modelit biznesit, dhe transformimin e ti në një plan biznesi standart, dhe në bashkë shëqërimin e tyre, një pjesë e tyre prodhojnë produkte shumë cilësore, po kanë probleme me marketingun, kanë probleme me zidhjën e halkave, apo me qofën sigurimin në lëndës parë, apo me lidhjën e partnerëve në brënda zinëgjërit, apo me sigurimin e tregjeve për këtë produkte specifike, që janë cilësore, mund bëhen që të vetë në bëhen, por duhet gjenë një trajt përshtatër. Dhe gjithë këtë proces inkubimi apo kryimi në zitje, në bështetje i biznesit dhe bashkëshëqërimi i biznesit, do të bështetet nga Juno Social Business, sigurisht në partneritet me në zitje biznesit social, por përveç në bështetjes nga ona logistike e asistences, do në grita dhe një fondi biznesit social, i cili kështë, Filemish mund të mbështetit nga shteti, po më pas fondet do të sigurohen në qoftë nga donatorët, apo nga financimet filantropike, të cilat do të përdoren jo vetëm jo në form grantesh, po në form financimish të rikëthueshme në mënyrë që qarkullojnë nga një biznes në e tjetër dhe të vazhdojnë të mbështesin biznese në mënyrë të qëndrushme, në mënyrë që të përhapin sa më shumë këto loj e biznesesh. Ju në stot një dolar i dhenë në formë donacioni, ka vetëm një jetë. Jepet, hargjohet, mbaron e jepë efektin e vetë, për atë sa ka dhe, por ka vetëm atë jetë. Një dolari investuar në biznesin si cel, mund të reinvestohet në disa biznesit, shu duke dhe në disa jetë, dhe për se cilën nga ciklet e investimit dhe të rikëthimit, ka impakte sociale të tjera, për në këtë mënyrë në biznes social, mund të rritët në numëri i përfitusve nga njetë asasi parash të investuar atë filimisht. Kjo është teoria dhe gjuam, i tori, praktikisht se si mund të funksionoj, dhe gjuam dhe rastin konkret në Bangladesh, dhe rastin e Zotit Shania, dhe kërë kanë në lidhje direkte zonjën Aida në Ndrevuta, e cilja është nga fondacioni Rozafa, alo mi mbrëma? Mi mbrëma, mi mbrëma të gjithë. Ju keni një fondacioni cilin dimon një shtres në nevoj të specifikisht gratë, apo jo, të cilat janë Po, mund të shpegoni pak më shumë si funksionon, kërë 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 filluar programin? Ok, po, pa tjetër, atër, Fondacioni Rozafa o kryua që nga viti 2005, falë një projekti të zhvillit italian, më thonë, nga Fondacioni Italian Avsi dhe Shëqata Lokale në Kjetë, për t'i dhe në mbërshtetje dhe për të promovuar dhe në vitur një kërë si përmarën femrore, në fushën artizanate. Pra, o kryuan si rjedhoje një nevoje lokale që u evidentua, o kryuan një ndje që ndra glash duke unë nësër nga jo që ato dinë në bënë në më mirë. Pra, nga punimet e dorës, nga punimet artizanale, dhe u mbështetëm dër vite duke i trajnuar dhe duke i pajisur me me pajisit e materiale bazë, që këto të njësim një biznes të vogël të tyre. Rozafa që o thëmelua në vitin 2015, o thëmelua pikërish për t'i dhenë një vazhdimësi këti kësa iniciative, pra për mësë t'i lënë të gra në barojnë një për e zbilimi dhe tani bënë një sëdoni, për t'i dhenë vazhdimësi o kryua fundacioni duke i mbështetur ato me shërbime, konsulente, koordinimi dhe angazhimi me punë në hëmë për t'i dhenë të dhe vazhdimësi. Aktualisht e janë mbështetur një një qëndra të një kërstëmarë së nore dhe trajnuar më së dyshin për tyre, ku më shumë se gjysë më sot janë të pavarura, por që akoma ka nevoj dhe rëzata në misionin e saj, vazhdojmë që u shërbej akoma qëndra dhe të tjera të një kërstëmarë së nore, të së ndara që në veriju dhejë në jubë, dhe shërbime që Rëzofa bënë, konkretisht janë ato të ndërmjetësimit, pra të promovimit dhe të gjithjes të klientit. 
Pra të mëhën, nëse këto artizan dhe këto shënë dhe këto grane nevoj që janë nga shtresa, dhe mëhën me të ardhura të ullëta, apo me probleme të ndryshme sociale, në familje, në bura migrant, gra të veja, gra të mëhën që nuk kanë fëllimin e duhur, apo e fëllimin e duhur, atëherë, Rëzata është të më hëndirëta në dimuar që të kërjoj lidhjen me klienta të ndryshën, si të më voja e të mëkut e tyre dhe të trajnoj ato në këto vërshë që të 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 mëne të dorë dhe të zanatit. Në fund të muajt të këto gra ka një rog mujore? Si funksionon? Jo, Rëzata bën paka shumë të më dëmjë të më dëmjë të pusin që këto grupe gra që të organizuar në zonë të ndryshme të bashkohen dhe të këtjohen si qëndra të voglja biznesi. Pra, Rëzafa Provesi i trajnon edhe ju jebë konsulent që këto të të me lohen si bizneset të voglja. Pra, dhe Rëzafa vetë është si një ndërmarje sociale, si një biznes social, le të spesifikojnë, sepse ju jebë punë të të regrave në nevoj dhe është biznes sepse kjo kërkon tregun për to i leson të e bënë gjithë praktikat e eksportit. Rëzafa vetë faturon dhe koordinon probimin që të gjërë të jetë në standartët e dhërë. Ndërko, ku e qoni këto produkte? Këto produkte përfundojnë në tregun, asua gjithë, në tregun italian dhe atë francez, sepse si të dinë të gjithë pak në të fushës, që prodhimet artizanale janë pak të shtrenta për vetë karakteristikat e pyre që janë produkte me vlerë dhe të punua me dorë, dhe kanë të karakteristika që ndoshtë e janë pak të shtrenta për të regun tonë, por që të huajt vazhdojnë, të i vlerësojnë dhe të i kërkojnë. Të i vlerësojnë, më fakt, të i vlerësojnë se janë artizanale, apo se janë të produar nga Shqipëria, pra fakti që mbajnë emrë në themi Made in Albania. Janë artizanale dhe kanë modelet dhe sjelin traditën dhe kulturën tonë, por edhe se janë të punuar e me dorë. Pra, klienti ju në francez, vjenë në Shqipëri, se se do në pikërish të produkte tona. Pra, këto produkte edhe të zhvilluara, në sensin që duke unitu nga tradicionalja, li të bënë një produkt edhe kontemporan, por duke e ruajtur të parët e traditës tonë. Dako, i stëf... Në të mënyrë është mundur që të zhvillohen pra produkte të reja dhe që vazhdimësia e prodhimit dhe e punësimit të grave të ketë vazhdimësi, të ketë më shumë të ati dhe më shumë punë për ta. Unë një rojë sukcese dhe shpresoj që të bashkë më nërë dhe me Gjuni Social Albania për projektet ose mundësi për të ndimuar akoma më shumë pra këtë pikër ishtë të shtvesë në nevoj. Të falim derit dhe natën e mirë së bashku. Zotë i Rollinson, ju e dëgjuat besoj bisedën Do të pakosa për këthet. Si mundet pikërish pra programmi Junus Social Albania, si mundet një ju të indimoni akonë më shumë këto shtresa ose pikërish të biznes për këti fondacione? Për eksempl, dhe të 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 For example, myself, in my previous career, I was working as a management consultant, advising normal businesses how to increase their profits. And this includes by helping them to write a business plan, helping them to reduce their costs, helping them to define their products, helping them to see where their customers could be and how to develop their customer base. All of these things also apply to a social business. So in the case of a social business like Rozafa, we can help Rozafa to improve their business model and improve their business plan, find more customers in Italy, in France and elsewhere, develop their products so that they have different products which they can sell to different kinds of customers so that they can employ more women, more women, and give them livelihoods. And we have a team here in Albania and we have a team here in Albania led by Shkelsen, who is my colleague in the studio.
Čia darytojai apie nuotiškai koncentrį, ir apie nuotiškai kemi konsulį ant biznesį, čia pakonojame, kad grupijomis. Akio aš kemi neįdėjimo, čia atą tų hartonių ten biznesį. Ir kai grūs, jis būtų nėdėjimo kapitalų, jis būtų nėdėjimo investimą. Tai samo šum tiriti tų zafą, aš nėdėjimo šum ką nėdėjimo pro kapitalį. To keep on being able to develop. This is normal for business. What we also have is a social business fund, which is like an investment fund. And we will put some investment into a company like Rosafa, a social business like Rosafa, so that they can. But this is not a donation. It's an investment. We expect Rosafa to grow to be successful and be able to pay back. Pra e diçka që do paguhet, ne do investojmë diçka që presim të nakthejt në brakështë. Dhe më pas, ne do shkojmë të investojmë në një tjetër biznes social, pas si të kemi investuar të Rosafa. Pra ajo s'ka ne bëjmë është shërbinë e konsulence apo inkubacioni, dhe më pas investimi të biznes social nga nga tjetër. Ndërko, a mund të i përvesim të shonë kjo nga një bank trektare? Për e shkër praktikë që t'jep një hua, apo t'i ndimojnë në plan biznesi? So, I think a company like Rosafa që një kompani si Rosafa is still quite small është enda e bogël and it does not have sufficient collateral dhe nuk ka kolateral të mjaftushëm and it's somehow suspicious that it's trying to achieve a social goal rather than maximize its profits And banks are very conservative. And the bank are very conservative in that aspect. So what we are doing is, first of all, when you go to your bank, they will not help you to write your business plan, and we do that. No, maybe if you go to a bank, they will not help you to write your business plan. Secondly, they will not help you to write your business plan. Secondly, they will not help you to write your business plan. Secondly, when you go to a bank, when a company like Rosafa goes to a bank, the bank will say no because you have no collateral. In case you can't pay back, we will not make that loan because we're not sure if you can pay back. But we will take more risks because we want to help these social businesses develop. And finally, and finally, the main another difference with with a bank is that a bank will typically have a commercial interest rate. And our interest rate would be lower. Ashtë edhe nëma të interesit rektare, ndërsa norma jonë do tjetë më e vogëlë. Dekord, të falim dhejtë. Pra, të ndërguar të e shkuas, po flasim për biznesin social, konceptin e ri për mënyrën se si do të ashohim në ndimën që mund të japim shtresave në nevoj, pra jo do të përmish të japim donacione, por mund të ndimojmë në përmjet grandeve të voglja filestarë për të ndimua pra vetëm të kenë fondin filestarë për të blerë ndoshtë të kapital, të në pas të bëjmë të qëndrushën dhe të ndimojmë vetën e tyre për periodat e gjatë akohe. Të ndihim një shkëputje të shkurëtër publicitare dhe të e Të nërbjerë të të shukuasim i këtë e Serishën Studio. Zotë i Shamia, ju, si që folim dhe që parë, keni kryuar Fondacion Reinor të Shërbimeve Profesionale, që në vitin 2000. A mund të ju përjes, ku e gjithet kapitalin filestar për të kryuar këtë iniciativ, dhe do të ju përjes më pas se pikë e shkëpën dimoni, cinë është tre sociale. Kanë ndërë e përpytën, të dimisht, në vitin 2000, thash që në fëdhimi ishte një iniciative Unicefit, Unicefit Shqipëris, për futin e biznesit social si logik në tregun shqiptar, por Unicefi nuk e bëri vetëm, mlodhe shumë aktorë për të kryrë sa më mirë fillimin, start-upin e këti biznesit social, dhe kryoj një fondacion, të japsin, fondacionin e biznesit social, kjo kishtë përveç faktit në bord, jo vetëm Unicefin, po dhe aktorë të jetës së biznesit konvencional shqiptar si që ishën Vodafoni, Boga, Zyra Avokatore Boga, dhe shumë biznesmen të tjerë që bëjmë pjesë në fondacion, të cilët, fidhimisht, njësën bënë start-upin e këti fondacioni. Me fidhimin e këti fondacioni, të kryua japsi, japsi operativ, pra japsi operativ që ishte japsi i shërbimit real, u grumulluan të rinjit, u bënë trajnime, dhe fidhoj punë në vitin 2001, si biznesi par posta ekspreset në Tiranë. Me fedimin e posës në Tiran, punësuan 19 rinj, të cilët fillon punë në vitin 2001, më pas me rritje në biznesit, këto 
uh, antar bordi, pra, këto antar bordi, jo vetëm uh, ndimuan në nisjen e mërë përpërpërpërpërvime në biznesit social, por në fillimu bon dhe klientët e partë të vetë japsit. Pra, kjo ishte qelësi i suksesit, pra japsi kjo në fillim, kjo ditën e partë të punës, filloj me shërbime. Sepse, këto klient, pra, edhe antar bordi, në të njëtën kohë, ishte antar bordi dhe klient, filloj në dhalë shërbimet e para për japsit. Dal nga dal, me kalimin e kohës, japsi filloj të futet në trek, si të gjithë nërmarit e tjera, uh, aqë që vërtet sa bas 8 muesh, japsi arriti i brikime në pojnë, në pikën kritike operative, jo atë të fitimet të total, dhe me kalimin e kohës, pas një viti, u pa e udhës, në bas një kërkimi të regu, të fillojnin dhe, shërbi, dhe projektet të tjera sociale, brënda japsi, si që ishte a i pastrimit, pra shërbimi i pastrimit, shërbimi i, i mirëmbajtjes, pra i mirëmbajtjes elektrike, hidraulike, dhe shërbimi i monitorimit medjas. Dhe sot, japsi ka 4 shërbime, uh, pas 10 vjetës, ka 120 të punësuar, uh, ka 180 klientë, dhe jeton në trek si të gjitha nërmarit e tjera private, sot dhe këto njërës nga të papunë, si që ishën të papunë, jo vetëm që i ka një punë, jo vetëm që i paguen taksat shtetit, jo vetëm që i ka një kontrat punë, jo vetëm që i ka në sigurimet shëgjërore të paguara, por ato sot në fund të vitit bëhen dhe donator për njërës të tjerë në nevoj, pra vetë japsi bëhen donator për njërës të tjerë, pra për projektet të tjera sociale, si për shumbull shpia fëmijës e shkodrës, ka përfituar ka japsi, ka përfituar kopsh në kukës, e, një këndë lojra shtu në, në afer stadiumit se manë sërmazi në Tiran, një, dhe shumë ndërhyre të tjera sociale, ku vetë këto, këto të rinjë, janë vetë donator për projektet të tjera. Një, dhe kjo një... ishte bukuria, kjo ishte reakcioni atomik kjo kryua, dhe mënë, sepse ishe i gatuar mirë kjo në fidim, do të falenderoj këtu dhe institutin e studime bashkohore që në Tiran, në cilë cilë ka ndonjë ndimet shumë të madhe dhe ato në, në, në konceptimin e japsit, kjo është një ide dhe para, dhe sot jemi në trek si një nërmare private, normale, e, absolutisht që jemi brënda të gjitha regullave të lojës, pra pa e shtërmëruar të regullë, duke majtër parasysh që edhe bizneset e tjera që meren me, me, me post, që meren me pastrim, që meren me meren me, me monitorimin, meren me, me, me mërmbajten, në mosken shtërmërim të tregut, pra jenë në, në, në trek si të gjithë si i barabartë në të barabartët, vetëm se kjo pjesë e fitimi që gjenerohet, ka donë për projektet të tjera sociale. Pra vetë këto njërës, nga të papun, sot janë donator, janë pjesë e, e donacionave që japsi bënë në fund vitit nga gjenerimet e fitimeve të veta. Sa, Më nga dina se më të athoni, apo jo, sa është gjenerimi financiar në vitë, jo fitim, po thjesh për të ditur se që farë malësie ka si biznes? Gjiro e vjetore. Në falë nuk... Sa, sa është gjiro vjetore e kësa kompanje? Uh, gjiro vjetore e japsit, dhe mënë është një mesatare, dhe mënë në kjopë se do të do të ponderojnë, dhe mënë në mesatare, dhe mënë vishkon ke 60 milion lek në, në vitë. Të reja besoj. Të reja, të reja. Të reja. Pra, 60 milion lek të reja është një biznesi cili do të akishin zili shumë besoj në, në Tiran. Pra, vedëm për do të theksoj dhe një shumë, shumë lindë tuaj për thonë që një biznes social mund të funksionoj. Dhe të rinë që vinë që punësojnë të e kju, ka nevoj për CV, po apo jo, pra, për të reguaj që nuk jetë të rinëmisht do të kjerë CV, do të jeshë i aftës për të, për të marë në punë të kë? A, atere, punësimi i të rinëve që vinë i aftës bëd me disa filtra, Pra, japsi në, k- është ka bashkëpunim me disa NGO, të cilët meren në teren me, me, me këte kategori njërzish, dhe japsi kërkon ndimë në këtyre NGO-ve për emra, për lista, për persona që vim, që ka nevoj, që janë në nevoj realisht, nga zyra dhe punës, mini bashkive, kemi pasur të, të dhëna, të cilët vinë japs dhe nuk vinë në, në punë për njerë, që ditën e partë fillojnë punë, por bëhen disa trajnime para prake, pra në qëndrë sociale Don Bosco, ku bën kurset e biznesit social, pra në qëndrës sociale e Bosco, ku këto njërës për para se të fillojnë punë, ka nevoj për një trajnim, se shumë i rëndësishëm trajnimi fillestar për dhjurin në tregun e punës, sepse flasim për njërës që vinë me të drejtë dhe pa, pa asë një loj koncepti për, për, për një zanat ose për një, për, 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 për një, për, për një punë, atërë për para barojnë fazën e trajnimit, që është një trajnim tre mojorë, pas taj vinë japës, të gjithë të emra listash vinë nga NGO-t që japësi ka, 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 ka mardhënje. Dhe kërë ju ofroni post, shërbim postar, gjithashtu dhe? Ju, ju, ju ofroni shërbimet postare, ekspres, vetëm në Tiran, në zonë e Tiranës? Ju vetëm Tiran, edhe jash Tiranës, për shumë në Durus, të, në, në, bëjmë nga Tirana në Durus, bëjmë nga Tiranë në, 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 në gjithë Shqiprin, okay. dhe bënë më, bëjmë shërbim postar, shërbim pastrimi, dhe kërësisht kemi klientët, janë klientët të, të rëndësishëm, si ambasada, klientë privatë, Uh, universitete, dhe mëtë që përdorin shërbimin e pastrimit japës, 
Vodafone për shumë për përdor shërbimin e pastrimit japs, ambasada amerikane përdor shërbimin e pastrimit japs, pra edhe klientët për shumë që janë, janë klientët cilët e përdorin japsit, jo vetëm sepse është japsë së social business, po sepse ka një qpim që i leverdis në trek dhe ka një kualitet shërbimi për ato të mirë për desa e mbajnë japsit në komën dhe kontratë. Agur, juroj sukses atë mëtejshme. Zotim Marko, si duket kjo si model? Po Ndërmarje normale, që në marrin pun të trijive, dhe kërkën të trij të kualifikuar. Kushtë të merët me tri që janë pa kualifikuar? Ne nuk kemi institucione kualifikuese që pregjatisin fushat nërshme shërbimi. Ndërko këtë rol e luan duke mos me pjesën e fitimi që ka gjeneruar, duke mos e nëzerë këtë fitim nga nërmarje, në formën e dividendit, këtë fitim mund të përdojrin për të kualifikuar këtë shtres që nuk e ka kualifikimin e mjaftushëm dhe pak të kualifikim nuk do gjenë të punë, nuk do punë sa i dot dhe për të kryuar një vend punë. Pra kjo është një kosto shtes krasuar me një biznes konvencional. Dhe me pjesën e fitimin mund t'ja lejoj vetës të bëj këtë kosto shtes pa të cilën kjo shtres të rrish nuk do të kishtë mundësi për të punësuar dhe kështu duke kryuar një avantajsh, duke punuar me qmime normale në trejt, duke ofruar produkt cilësor, shërbim cilësor në këtë rrasën, kjo japë se ofrën shërbim jë produkte, pra duke ofruar një shërbim cilësor, me një qmim konkurruës, me nërmare të tjerët, kjo mund të ishtë edhe një nërmare standarte, konvencionale. Pra, duke konkurroj me qmimin e produktit, apo të shërbimit, dhe me pjesën e fitimit mund të përdojrë për të kryuar mundësit që kjo shtres në nevoj të ketë mund të aftësohet dhe të futet në pun apo të futet në aktivitet e ekonomike. Pra këtu është dhe misioni social i biznesit social, më falë shkëllëtë. Kjo është nëshimi mes biznesit konvencional dhe biznesit social. Pra kjo biznes duhet funksionoj si një biznes, për ndryshën nuk ka jetë gjatësi, pra të japësi që nga 2000-2001 vazhdojnë të jetë në trejtë dhe vazhdojnë të fuqizohet në trejtë, sepse funksionon në bini bazë biznesit, funksionon në bini logik të mjërfilt ekonomike të mbijetesës në trejtë. Ndërko vazhdojnë të rrisin impaktin social, për ndryshën po të kishtë funksionuar të jeshtë në bini bazë një logik e një projekti e faqkurëtër, ato paradojshin baruar, qoftë të dhëna në formën e rogave për punojësit apo të shpenzimet e tjera dhe kjo aktivitet projekti do ishte mbyllur vetëm egzistenca ti duke funksionimi i këti aktivitetin në formën e logik i biznesi ka bërë që të vazhdoj të jetoj dhe rritë anin dhe sigurisht të vazhdoj të fërcohat dhe të rrisë shansët e veta për të mbijetuar dhe të rrisë mundësit për të ofruar një impact social dhe një punësim për ditë në rritje. Dhe këshu mund të kjetë, më falë edhe një se ka zhjë, dhe këshu mund të kjetë, dhe këshu mund të kjetë, bizneset tila mund të kjetë në fusha nga më të nëshme, duke filluar nga shërbimet, si puna japsit, edukimi, shnetsia, arsimi, bujësia, në zonë naturale, ka plot aktivitetet, ka shtresa, turizmi, mund të jetë, Kemi gra plot edhe në zonat peri urbane, ka gra plot që nuk kanë pun, janë në shpi, po për mes shembulit artizanatit, për shumë ku gratë shtëpijake mund të prodhojnë produkte artizanatit, dhe duke pas një aktivitet që organizanë grumbullimin dhe një në përësive, grumbullimin dhe gjetjen e tregut, mund të rrisë punësimin, për nëse të në tënë që të funksionoj vetëm bi bazën e mekanizmeve të biznesit konvencional atë biznesit standart, ka do të tëntoj që të punoj me ato që janë më të kualifikuarat. Kështu që shtresat gratë shtëpijaket pa kualifikuarat, ku është do t'i punësoj. Pra ndaj dhe në falë, pra ndaj dhe target grup i lëvizjes biznes social dhe i gjithë biznes social janë shtresat më të varë fra më në nevoj. Pra ndaj dhe ne jemi të hapur për gjdo loj kategorie, shtres e nevoj, nënat vetme, shtresat e varfra, rini, gjithë përshirës, pura, gra, dhe jemi të hapur për gjdo loj ideje të biznesit social. Kjo ideje mund të vi si nga një individ, si nga grup individësh, si nga grupe të rinsh, duhet për mundu grupe të moshuarish, gjithashtu mund të keni ide shumë të mira për biznes social. Jemi të hapur për gjdo loj ideje, të mirë të bukur të bizneset social. E përkrahim, e ndimojmë, dhe të dhe mbështesëm. Ndoshta, në kuadrën e nëzitës ideve, 
Këtër nismë që kanë filluar, kanë filluar kryesisht në kuadrin e programeve të ndryshme nga të organizatorve qeverëtare. Por një burim shumë i rëndësishëm i deshtë biznesit social dhe angazhimesh janë tri. Të rritë si dhe mos, të rritë që dalin nga universitetet, të rritë që në vetë vete duan vetë kanë baruar universitetin dhe duan gjenë një mundësi punësimi, por që kanë edhe një nivel inovacioni dhe krim të rrimet madhe. Dhe për në universitetin të gjistu dhe dhe mësojnë që maksimizimi fitimit të firmës është kërësore. Po, për kemi kemi një dushin konfetet dhe aktivet, pa dali nga banka të shkollës. Nuk kemi, për kesh këtu, për këtë logika biznesit socialë, mbu një harmonizim të qëllimit të maksimizimit për fitimit dhe sociale dhe maksimizimit të fitimit. Kur punojmë në logikin e biznesit, themi për maksimizim të fitimit biznesit, po jo dhe të remish të fitimit të individit që ka ngritë biznesit. Pra, nëse duhem bëjmë biznes që biznesit funksionojnë të rejkë, sigurisht duhet të tentojmë që të shesim produkte sa më cilësore, të reduktojmë sa më shumë kostot, dhe biznesit bëhet sa me i qëndrushëm. Pa të shumë, a i që do thua jonë, a i që shkonë universitet, më falë, a i që shkonë universitet, a i studen që shkonë universitet, ka marë kualifikimin e të burë dhe thotë, pas tre vjetë, shka të vjetë që kam studuar, unë do atavë një biznes që të bëhemi pasur. Si do mundë një ju të ndryshonë një mendimin ati që do të avësh një biznes social. Do të kjetë të brëndshme, do keni ndërmën të informoni dhe të bërin dhe kurikula për në shkolla? target group më të rëndësishëm që do punojmë janë universitetet dhe të rinjtë. Pra t'ja shpjegojmë duke organizuar laboratore, duke organizuar workshope me studentët, si që ishte një pies e konferences që bëmë, pra pjesa ma zitës, si shte më te për workshop në grup, konkluzionë, rezultate, ide që erdhen nga këto. Pra duke punuar me këto student, me këto universitete, t'ja saktësojmë, t'ja serojmë koncept një biznesit social, të kryojmë kampe, workshope, të vinë ide për bizneset social nga këto të rinjë, dhe në të ardhme të afusim në universitete, në kurukullat e universitetet e bizneset social. Jo të gjithë studentet që mbarojnë në universitet në bëhen biznesmen, dhe do kjenë bizneset individual. Sigurisht. Por, një pjesë e madhe do tentojnë që të gjenë një vend pune. Kanë mbaruar një universitet, tentojnë të gjenë një vend pune, a do e gjenë këtë vend pune, i pjesë shpresojmë që do e gjenë. Por një vend punë mund të asigurojnë edhe duke kryuar një biznes sociale, një grup studentesh duke kryuar biznes e sociale, që ndërko sigurojnë vendet e vetat punës, por ofrojnë shërbime apo të mira sociale edhe për kategori tjera në nevojnë. Në nevojnë, bënë një mision sociale. Idet, idet për biznes e sociale dhe përgjësisht breziri ka edhe përveç pjesës e egoizmit të firtimit individual, kanë edhe pjesën e vullnetarizmit dhe të kontributit për shtresat e tjera, dhe këtu duhet punuar me brezineri për shfrydzuar sa më shumë kreativitetit dhe inovacionin e të rive, dhe duhet punuar me gjitha universitetet që një si koncept të zgjerohat dhe të futet sa më shumë edhe në formimin e studentve që marojnë universitetet e ndryshme, dhe që mund t'jen ndërmarsit si përmarsit social në të armën. Dërko, pikër ishtë për të përforcuar i dentua që të rinë do t'jen kërësorët në ndërmarin e këture iniciativajve, kemi marrë një intervjistë zotin e Ned Mato, gjithë besoj se e njëni iniciativën e ti, pasi në disa qëndrat e tiranës, pa në disa rajonet e tiranës, ka bicikleta Eko Volis, që ju mund t'i meri mi qëratë të shkollin nga zonë në zonë. Që dimitit ka qenë ambientalist, por gjitha shtu në dimon edhe në punësimin e si pas ti të njëzet të rive. Të ndjekim intervjistën dhe këthejë Mr. Ishën Studio. Më shumë se biznes e kovolis më gjelet i si përmarje sociale. Në gjitha ato pritëmëri që kanë njerëzit për punën e biznesit, si biznesi më fjetë, janë dhe i dikut të kabura. Në përveç fakti që ka njësur për të plëcuar disa nevoja në qoftë mungesat mjedisore, qoftë disa nevoja sociale dhe vazhdo në funksionon në këtë mënyrë, në gjelet shumë i përshtatëshmë të termi si përmarje sociale. Në gjeneron të isa tardura, por ato tardura janë për të përmjësuar shërbime dhe për të mbajtur këtë loj shërbime dhe këtë loj njësme mjedisore e gjallë. Në që kjo të ketë mundësit funksionojt dhe ketë mundësit dhe komunitetit përfitoj nga shërbimi e kovolisit. 
Tani fundi që filloj dhe të bëhet me njërë ideja e së përmarjeve sociale dhe atyre së përmarjeve që gjenerojnë të ardhura, po janë shumë fokusuar në një disë në një mbështetje sociale ndaj komunitetetve, të shmo po të jërësohet pak edhe se tu është mendimi njërësve ose a i qukimi njërësve përsa i përket të tyre lojnë nismësh. Ekobolis është i vështirë tjetë biznesë, përsa ko që ka një mërgjë të madhë qoftë konsumi, në shkatrimi, vandalizmi, vjedi, gjërat se natyre, ka një mërgjë të vogël fitimi, përsa i përket të ardhurave që vinë nga përdorimi në qikletës qoftë edhe nga tarifat simboliket përdorimit, dhe kjo gjë e bëndë, më thënë që të ngjelet në një balancë më pjetë perit, në këmëtimin për sa i përket eksistencës të shërbimi, por dhe për mirësimi që ka shumë nevojtë, më thënë, aktualisht. Ngjelet për të përshëndetur si të është për sa i përket pritjes që i bëjnë komunitetet. Dhe në të shmë kemi abur dhe tre stacionet tre në kombinat Gjamlik dhe në rrugën e në Basani, dhe të pak në rastin në Gjamliku dhe kombinatit, komunitetet e ka mirë pritur. Janë atashuar këti shërbimi, e përdorin, e kanë përkrahur shytit në parë, në trin, treja që e përdorin brënda lajqes. Ka koma shumë hapa, së pëse kjo është vetë në vitje parë, në më tënë, që ne të arrimë në qëto komunitetet. Në në qëto komunitetet tjetë kjo shërbim, në qëto stacion, se tu është të vetë mbajt, përsa i përket anës financiare, dhe të funksionuje të mamë si një si përmarë e sociale, që gjeneron të ardhura për përmjërsim, për punësim. Sa të punësuar kjeni për momentin? Për momentin janë dikut e njësë e trinë, cilët janë të punësuar në shërbimin pranë stacionet e ekovolis, në shërbimin e riparimin bicikleta, në shërbimin e transportit dhe koordinimit të aktiviteteve në ndryshme, sepse ekovolis është bërë si tu është edhe një shtyllë dhe fort e aktiviteteve të shumë të që bëhen, dhe me thënë, nga organizata midisore, nga organizata sociale, aksione komunitare të ndryshme, dhe këtu është si tu është pjesa e socialis dhe midisore. Në shkoder, ajo është një qka që s'ka nevoj, sepse njërëzit e përdori në veti u bicikletu, nuk është se ka nevoj për një stacion bicikletu. Do doja të shëndroja tiranë si shkoder në përdori? Do doja të shëndroja tiranë si që e gjetëm edhe si që ne të rajguam për indritan. Një qytet të pasër, me apsira, me një numër të matë bicikleta shënrug dhe me pak makina. Atër, Zotë i Matoj ka pasion në ambientalizmin dhe ka ndimuar dhe përgjështë atë që fërëmish parë, pra pasion në ndimon të trinë si do mos, për që në ndoshtë atë e vullantarë për të arritë një objektiv të tyre. E pyte e imi ishte, jo pa qëllim për të apjitë nëse shkodrë, tiranë mund bëhet si shkodrë, pasi shkodrë e përdojnë në shumë bëqiketë. Shkodrë e ka të rrëtë një dhe gjithë një duke funksionuar si një biznes, duke mbulluar gjithë kostët të veta dhe ofruar shërbimin social të punësimit të rive që ndryshe do kishin vështirë gjeni pun, por edhe përmjërsimit ambjetit. Pra, është shumë rëndësishme që ne të punojmë me të rritë, qoftat atë universiteteve apo grupet e tjera të rive, por duke të qenë se në universitete janë më të grupuara, më të grupuar, është më e lehtë për transmituar mesajin dhe ide të biznesit social në një numër shumë më të malë personash, të rish, dhe do punohet me gjitha universitetet ku do që janë në Shqipëri për të nëzitur si ide qoftë për mes futjes biznesit social në elementet e ndryshëm të kurikules, apo në nëzitis për të tyre, për të përfshirë në aktivitetet biznesit social për mes konkurseve të planëve të biznesit, që ku të fillojnë të mendojnë të dhe të propozojnë ide, dhe sigurisht ide të më të mira që mund të vinë nga universitet, nga studentet, nga organizatat tjo qeveritare, apo individ të tjerë, do mund të finansohen dhe të mbështetën që të zhvillohen si biznesi sociale. Jënë shumë të rëndësishme këtë partneritetet, nëse duham që biznesi sociale si një shtyll e tretë e ekonomis, institucionet që tentojnë direkt përfitimit, kërësisht përfitimit sociale, që janë institucionit publik dhe organizatat jetë qëvjetare, nga nga tjetër biznesi, dhe biznesi sociale që një shtyll në mes që huazën elementet e biznesit nga biznesi konvencional dhe elementin e përfitimit sociale dhe mos shpërndari e sfitimit nga organizatat jetë qëvjetare, duhet që ta përhapim këtë ide, duhet që të nërtojmë partneritetet me aktor të ndryshëm, qoftë universitetet, organizatat e përtim prurëse, institucionet publike dhe në mënyrë të veçant me pushtetin vendorë, 
që ka një rol shumë të rëndësishëm koordinator në nivel lokal dhe nëzitës facilitus lehtësus në nivel lokal. Ne do të nëtojmë të nërtojmë partneritetet dhe të fillojmë në formë piloti me disa komuna dhe bashki, në mënyrë që të fillojmë të nërtojmë ciklin e zhvillimit bizneset dhe sociale, ku nga një biznes në bështetet tjetër, me fitimet të njerit në bështetet tjetër, në mënyrë që të kryon edhe modelet e para nga këto ide filestare që disa prej cilave u të rejtuan edhe në këto emision, nga kolegët, të ndërtuat të përhapet si një levizit, ashme jo thjesht si ide apo si biznese individuale sporadike, për të përhapet si një levizje mbarkomtare. Pra si të ta dhe shkëllzeni, një nga aktorët dhe nga pusha që do bashkëpunojmë janë komunat dhe bashkit, duke zjedhur disa pilot dhe duke bashkëpunuar në gusht me kryetarët e bashkive ose të komunave që janë më entuziast, më aktiv, duke në të ardhmen, duke kryuar një shëmbull të një bashkije sociale, si që shajo e vizbadenit për shëmbull, më kam qënë tisa herë, është qyteti që mbadet dhe që është si të tua është epicendra e biznesit social. Zoti Rolson, ju pëndishin të rëkojë bisedën tonë, Ajo që ju nësë përmundohet të ndryshoj në Shqipëri, me sa për kuptoj ju nësë të ndryshoj për kulturën ose atë që të gjithë punojnë se Shqipëta kanë parë që pronari ose iniciatori një firme është i keqë. Kusë ju për thoni të kundë është të në që a i që është iniciatori një biznesi mund tjetë jo vetëm jo i keqë, po dhe shumë i mirë dhe që në do ndimoj në gjithë familje dhe të ardhme në tyre. A du edhe për tjertë. Yes, this is certainly true. And this is one of the things that we are trying to say that actually humans is complex. Natura nërësore është kompleksa. And economics today and the market system today dhe ekonomia sot dhe sistemi të regu sot nuk e nje ose nuk e pranon këto pjesë tjetër të naturës njërëzore. Studentë dhe sot të tuhet që i vetë një sënim është i biznesit është të shërbej aksionerët të saj të është maksimizimit i timit për në rrasës ne shohim Biznesën në të gjithë tofë, shumë se kjo nuk është e vërtet, pra nuk është e vërtet që vetëmi që linë është maksimizimi fitimet. Edhe një biznesë në marë, përpishën për atë kërë jonë sa më shumë vënde puna, edhe për pajtë tjera interesi për komunitetit, pra dhe përpishën të prodhen që ka që nuk të përpjeti njështë të tjerë. Por në teorinë ekonomike, kjo nuk ishtë të shka për një pranonë e të parë. Pra parë një kërësori ishte maksimisim i fitimit. Në konceptin e biznes sociale, ne të piqemi të adhën në pa edhe këtë vjetë tjetër të natërës njërëzore, pra ti më ndërë gjërë aksë njëra, edhe brënda konteksit të biznesit. Pra mund të bësh të gjëra objektivit kërësor dhe objektivit kërësor është të bësh të qka për njërës të tjerë, të në mosha ta dhe jo të maksimizosh pëtimin. But what we are saying is, that's not necessarily the case. Charity and donations are good, but you can also do it in a business way. So that the business is sustainable and that you can help more people over time. Ti mund të investosh, mund të prodhen, ki ti me që mund të reinvestosh për për të rritur këtë biznes dhe për të rritur e impact në pranë shëshë. Falim dhejtë. Me qënë se jemi këtu dhe ndërhyrje, një shumë blë konkret që në dhe zëtë e i nejtë me ekovolis, në qëfë se i digjuam, është që a i me fitimin që pati nga biznesi i parë në qëndër, ka hapur tre pikat tjera, si qëta. Pra në gjamlik, në kombinat dhe në laprat mos da bëj, pra atë të ardhur që mori e reinvestoj po pra për të njëtë në biznes social në pikat të tjera. Pra funksionon, po funksionon në Shqipëri. Pra ndimon në qytetarët, nërkohë... E krye emisioni social dhe ambientalist në rastin e ekovolis, 
dhe në të një të nko funksionon dhe si biznes, si biznes social. Shumë interesante. Zotë e Shamia, në rrasë se ju themi ne se largoni nga kompania ku ju ose i apis ku ju i jeni, si do funksionoja jo? Pra, të fanë ndërroj për pytjet, gjithë shka kuru theme dua në fedhim, nuk u theme dua kështu për të bërë një biznes social, por për bërë dhe manuali një biznes social nga i apsi. Pra, në qopë se unë niki nesër nga i apsi, si nga drejtor ekzekutivi i apsi, sigurohi që brënda 24 orëve është një drejtor tjetër, i cili nuk do shpiki gjëra, vetëm se do vitë vazhdoj ati që i kam lënë unë. Pra, janë kryuar mekanizmët të tjilë biznesi, imaginoni në një kompani në qopë se pronari i këtë me pushime. Qa në dohë? Asi gjë. është një tjetër që merë rolin e zëvëndson pronari në atë e pjesë. Por nuk në nëjqë forta, ma. Edhe një tjetër. Dhe mekanizmët të tjilë janë të tjilë si një një biznes real, ku pamërësis se i këtë drejtori e pësështë drejtori, mekanizmi i kryuar në japës është një një biznesi që vazhdojnë normalisht puna ditën si kur tishtë dhe si kur tishtë drejtori. Biznesi social nuk vjen në trek si në antagonizëm me biznesin privat. Pra, nuk është se do kryoj një luft me biznesin privat. Absolutisht, biznesi privat është në bashkërëndim me biznesin privat. Biznesi social është në bashkërëndim me biznesin privat. është merë ndim nga biznesi privat. Unë bëjë bëjë vetëm një shumë më të thjeshtë për të kuptuar. Pra, nuk e ditë mën të shkosh një kompani dhe të kërkosh para për një donacion të ush për shumë x kompani pa dashu të bëjë emra. Me jep ka që euro sepse unë do ndimoj këte kategori njërzish. Nuk është një sojë se sa të tuash me jep këto shërbime, pra me jep pun, sepse unë me punën që ti do mjapësh do ndimoj këto njërzit. Dhe biznesi është shumë i knajqur dhe është shumë me i qet se sa kur je para, merë para ati të njësë dhe ndimosh dikë të tjetër atje, dhe më janë, nuk është transparent në logik. Me biznesi social, biznesi privat, ndihmon më kolaj. Pra, jo duke dhonë para, po duke dhonë shërbime. Pra, nuk janë, jo vetër që nuk janë antagonizëm me njëri tjetër, po bashkërëndojmë punën me njëri tjetër, për të përdorur fjarën, për cituar fjarën e profesorë si vicit, që tha humanizimin e kapitaleve. Pra, biznesi social, këthen, humanizon kapitalet tregu është gjëja më e shenjë, të shkushtë të tu dhe e gjithka e, pra ndaj japsi ka je gjëtësi, se je to në trek, pra një biznesi social ka je gjëtësi, sepse rritët në trek. Dhe kjo është gjëja, kjo është gjëja në themelore e japsit dhe e biznesi social. Kështu që nuk ka problem që pëse higën zotë i shamia nesë. Ka tjerë që zëmë sërë. Urom që më sikë, si keni bërë punë të mjë, kështu që... Zotë i marku, ndërkohë Shqipëria në dimo të gjithashtu dhe me lezësira që janë kryuar për të kryuar biznes, për të hapër një biznes, pra si pas rënkimit të duhet biznes, Shqipëria rënditet të mirë, pra dhe thotë për pa kohë më të hapësh një biznes. Që dhe thotë i ndimon pikërisht të këto shtresat të cilat në kanë shumë eksperiencë në biznes? Sigurisht, në kuadrën e përmërsimit të mjedisit të bërë biznes në Shqipëri, reduktimi procedurave të registrimit, apo gjithë procesi i lecimit procedurave të licensimit bizneseve, ka qënë një lecim shumë i malë, që ka kryuar mundësit për rritjen e numërit bizneseve, një pjesë e bizneseve të vogla dhe kanë pas vështërsi për të afiluar procedurë, dhe vështësi në arritin e përfundimit procedurës. Ndërkohë që duke u paracitur të këqenë në rejstrimit bizneseve, e cila ndjek vetë gjithë procedurën e marë e të licencave të nevojshme dhe jebë vetëm për gjigjen për biznesmenin, kjo është një lehtësim shumë i malë për bizneset. Kjo ka bërë jo vetëm rritin në numërit bizneseve të reja, por edhe rritin e formalizimit biznesev, që një pjesë e biznesevë të vogla, apo mikrë le të temi, vetëm si prasoj e vështërsis për të registruar, nuk janë registruar. Dhe në basë lehtësimit procedurave, e gjenë më të lehtë të registrohen, se sa të tentojnë të shmangin proceset gjatë rrugës. Kjo në imonë si biznesin konvencional, ashtu dhe biznesin social, dhe këtë dë që dë në bëj biznesin. Që thamë, biznesin social, në njëra rejistrimit biznesit social është një loj si gjdo biznes tjetër konvencional dhe i vetë më ndushim është që fitimi nuk shkon të këpërnare por fitimi reinvestohet brenda të i biznesi apo në bizneset tjera për me një objektiv të caktuar shtresat caktuara që janë nevoj i apësi për shemu nuk të në tonë të marë nuk në mërë në punë asë mua, asë ty 
Se pse nuk jemi ne objekt i punësimit këtij. I objekt për të cilët japë që është krijuar. Japë që është krijuar për ata që janë pakualifikuar, që kanë pak mundësi për gjithë vendet punë të tjera. Dhe i merr, i trejnon dhe masana i punson. Trist për aty ku do shton tregu normalisht. Aty ku tregu ku biznesi normal, biznesi konvencional ka dështuar ose nuk nuk e ka objekt të punës të tij futet biznesi, social, e bën këtë shtres saktuar objekt të punës e ti, dhe duke funksionuar në mekanizmat e tregut, nuk kërkën favorët dhe qamëta as fiskale, as favorët tjera për mes legislacionet, apo për mes instrumentave tjera politike, por në të njëtën kuadrë ekonomik, në të njëtën mjedis ekonomik, si që funksionën biznesi konvencional, funksionën edhe biznesi social, por për mes mos tentimit, maksimizimit, fitimit ekonomik, ja lejon vetës që të funksionoj edhe në fusha apo sektor që ka një marsh fitimi me të vogël. Dhe këshu në këtë mënyrë duke ofrua një shansë tri për atër grupe në nevojtë. Dhe po, zonjë Bonati, duke si kërë këtë një iniciativë ka ardhën për jullën kohën e durë për shkak të dhe rëthanave globalit e ekonomisë, por edhe që pasuaj që kanë ekonomi shqiptare, që dhe thotë dhe remitansat që vinga jashtë pra ja nudur pesoj që këto rështresat në nevoj gjithashtu janë më shumë të ekspozuara nga rështë të lohati globali. Pra pesoj se nuk e disi si keni marë para rësysh të për i shkërënjë në remitansave apo dhe organizmave të tjerë ose organizatave të tjerë të cilët pëndi më këto rështresat në nevoj. Si keni integruar ose me ndonjë të integroni në të ardhën? Unë këto të falenërë për pyqen dhe duhet bëhe dhe një shtesë këtu që dhe politikat e bashkimit e Europian këtë vit janë, për si përmarën social dhe biznesin social, dhe ato janë duke hartuar njësër politika shtë të veçanta, që futën dhe të Millennium Gold, që e kanë ato. Pra dhe ne duke pas parasysh si shtat ju dhe krizën dhe gjithë fenomenin të rësi, pra ndaj jemi koncentruar dhe koncentrojemi pikrisht si të ndimojmë këto shtresat më të varfra, më vulnerable, dhe si që shpjeguam dhe më parë, do jenë këto target grupi jonë kryesor. Do fokusohemi të këta, si që janë gratë, shtresat në nevoj, të rindë, si do mos të rindë. Kur pa punësi është dhe me lartë, kur të pa punësi e me lartë, dhe nuk preshtë të mes nëdoj shtreset tjetër, mund të jenë dhe grupi i moshës tre, kemi në plan dhe target të për këto. Pra gjithë shtreset për punësis që janë më vulnerable, kjo është qëllimi kryesor dhe target grupi janë. Ok. Dërko, Zoti Rolson, ju kishti një shëmbull që mua më bërë shumë për shtypje me disa të rinjë që kishti në sindromën down në Danimark? Po? A mund të shpjegoni shkur të imisht si funksionon dhe si është zjeruar kjo kompani? Pa, du t'i thejnë dhe qytetarve, falë autist, po, kishin, për qytetarë shqiptarë, pra, kjo kompani ndodhe në Danimaj dhe rëzgjeruar jo vetëm në këtë shtetë po dhe më gjerë, dhe ka të punësuar qytetarë, ose Danes, me sindromën down dhe autist. That's correct. So, autism is a genetic condition that certain people have from when they are born. Autism është një sëmëndja apo konvencion genetik. And unlike you or me, um, they are, there are some things that they are not so good at, for example, socializing, communicating, uh, um, they're not so good at understanding when people are joking, and so on. So it's, it's very difficult um, for them to do well in a normal work environment. And in a normal work environment, you need to talk with customers, you need to talk with colleagues, and so on. They they don't 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 so they don't find it normal. But actually, many of these autistic people are very intelligent. Por, realisht, disa njërës autistë janë shumë inteligent dhe kanë një kujtes shumë të mërë dhe kanë një aftësi shumë të mirë për të bërve prime të përsëritura dhe kanë aftësi shumë të mirë për qëndrimi dhe mund të bëjmë punë që kërkojnë në fokusim për qëndrim edhe të fokusojnë të këtë detajet mund të kërkojnë fokusim të këtë detajet mund të bëjmë punë të tila si heri të dhëmës ose kontrole në gabinet e kodëve të kompjutera atër bëbaj një djali ma autizm 
Ai kërkoj pra që djallive të punësot, mos ishte i papun, dhe tha, unë do gjenjë mënyrë që djallim të punësot dhe tjetë i lukë. Ai të me lojë një kompani që ofron të shube kompjuterike, si hedhje të dhëna, shure kontrogatimesh, dhe kjo kompani është për përte të sukseshme, dhe punësën një është ma autizm, dhe po rritet dhe ka kliente të këtil si Microsoft i Nokia, Siemens, dhe kjo kompani në fillimit e saj që të vetën një punonjës, dhe tani është të përhapër në pesë vënde në tëtë, është biznes social, sepse fitimi nuk del i ashtë kompanisë për përdoret për këtë rëpunsim e të rive e njërës më autizëm për për të trajnuar ta. Pra të kjo është një shëmbu i biznes social që punson një kategori njërësish të cilët nuk ishë mundësi mërë parë të gjenin një vënd pune për kategorin që ishin. është është histori, mua më bërë shumë për shqipë faktikisht, zoti Shamia nuk e di, a do mundemi, ose a shifni një të armi, thëlloj biznesi, jo të 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 rrimishme, këto loj problemi është, por si e shifni një të armi, që kemi qënë se keni dhe 10 vjetë eksperiencë. Unë po të e njësë nga pytja që bëtë për para, përsa i përket atyre studentë dhe të ri që barojnë universitetin. Po ju them në konferencën që ju në social business dhe në gjitja e biznesi social, bën në Universitetin Europian të Iranës, dje, po shikoja salën me qëfar njërës e shishe. Dhe shikoja njërës që mërëshin me biznesin social, njërës të tjerë që ishin të interesuar për biznesin social, dhe gjërë që më bërë i për shtype, që më mbushi plot fërmëzim për e surin e biznesin social, ishe se mëse gjusë ma salën që ishe me student që po mbaronin ekonomikun. Dhe ishin shumë të interesuar për biznesin social. Kujtova se ishin vedëm thjesht student të Universitetin Europian të Iranës, po kur pyjë të mbrapa dhe fillovat flasë me ta, mora vesh i vini nga Universitetit Tiranës dhe nga Universitetit Tjera Private, që kishin marrë vesh këte konferenës të biznesit social dhe ishin të interesuar për tjenë për tjenë pjesë e kësaj konferenëse. E them këte pikrish për të artme në biznesit social. Pash që ishin shumë të interesuar, pash që undërgjyshuan shumë njërës në atë mledhje, pash që shumë njërës e kuptuan se qëfar është biznesit social pash që i fivuan të bojnë diferencat më disë në biznesi social dhe në nërmarjeve sociale. Dhe mën, që të ketë një të ardhme, ju a garantoj që të ardhme do të ketë shumë, shumë të njërë, sepse vjen nga tregu. Imaginoni, me këte krisë të papara ekonomike, unë pak të në qëmë gjykoj që është një krisë me papara ekonomike, nga njerë dhe e frikshme bëtë, ju them, imaginoni, si kur japsi, ti merte parat nga shteti dhe jo nga tregu. Të gjitha qeverit botrore, u mundohen shkurtojnë bugjetet. Imaginohen i japsin si kur të para të vini nga shteti dhe një nga tregu. Pra ndaj i japsi, kur themi japsi, biznesi social, do ketë një të artme më të sigurt se të tjeret, sepse funizohet nga tregu. Pra tregu nga kushtetuda e gjithë regullat e të lojës. Kështë që pra ndaj të da ketë gjegjacin të gjatë, pra ndaj duhet të ishte forcu më shumë, dhe unë pra ndaj jam i knajgjur me ju në social business me prezensën në tyre në Shqipëri, jo për faktin se ata janë Shqipëri, po për faktin që japsi të ketë si motra dhe veta, jo vetëm në Tiran, por në të gjithë Shqipërin. Sepse mendoj që bota e shërbimeve në Shqipëri dhe si domos jashtë Tirane është e varfër, dhe ka shumë mundësira, ka shumë probabilitete që njërës, kërë e kanë kuptuar për biznesin social, njërës i kanë dëshirë për të marrë me biznesin social, njërës i kanë kuptuar biznesin social, do të esim një për para, po do të esim me rritë me gjigande. Të farim dhe, do mi vonë së sakur. Do mi vonë së sakur, pa të shëpjet. Atere, jemi në fundë, ju kërkojnë djesë. Atere, kishim të fëtuar zonë i shkërëzë Marko, i cilë është drejtor i junës o shkët Albenja, dhe të eshtë në agjensisë së nëzitja biznesi zonjë në Afërdita Bonati, Artita Bunjati, dhe Arben Shamia, cili është nga Fondacion i Rejnojë Shërbime Profesionale e Japës, që për folëm, dhe Aleksi Rodelson, drejtori programit Junus Social Albania. Duke juruar një natë të mirë, shimi sërish, jabë në ashme.